20 करोड़ 70 लाख से जायद आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौजवानों की आबादी का तनासब ज्यादा है एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का चौसठ फीसद नौजवानों पर मुश्तम है पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के पेश नजर रहनमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यंग उमंग प्रोग्राम के तहत अपने दीगर इतिहादियों की मशावरत और मावनत से लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज और यूथ पॉलिसीज पर काम कर रही है लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है ये बच्चों को ना सिर्फ उनके हकूक के बारे में बताती है बल्कि ये भी सिखाती है कि वो उनके बारे में कम्युनिकेट कैसे करें उनके बारे में फैसला साजी कैसे करें उसके अलावा जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्ल्स एंड अब्यूज़ है गुड टच बैड टच क्या होती है और किस तरीके से बच्चे जो हैं जब बड़े हो रहे होते हैं बच्चियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं उनकी बॉडी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और उन तब्दीलियों में से गुजरते हुए आप सेहतमंदाना अंदाज में अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये सारे के सारे इंतई अहम मालूम जो हैं हम लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के थ्रू पहुँचा रहे हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इंसानी हकूक और इकदार सनफी मगालते बातचीत की अहमियत बाहमी तल्लक की नोयत फैसला साजी का मुकाम सेहत और हिफान सेहत तशद के खिलाफ तहफ़ और सकाफत व इकदार के तनवों की तालीम फ्राहम करती है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इसको फ्रोक देना बड़ा जरूरी है इस पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए मैं समझती हूँ कि पुराने दौर में ही इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता था और इसी वजह से आज डे टू डे बच्चों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं इसके साथ साथ जो अभी कसूर में हालात वाक़ात पैदा हुए हैं और मैं समझती हूँ कि आज के आ, हवा, हवाले से अब जब आप टी देखते हैं तो हर जगह पर इस किस्म के जो वाक़ हैं वो हो रहे हैं वो लम्हा फिक्र है हम सब लिए अब मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा जो तलीमी निज़ाम है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ और बेहतरी आने की ज़रूरत है इस पर हमारी हुकूमत जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो सिलेबस का हिस्सा बने ताकि हमारे बच्चे डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन वो अच्छे शहरी नहीं बन पा रहे और फोकस्ड नहीं है इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी लेवल पर भी और स्कूल लेवल पर दोनों लेवल्स पर हम इसको सलेबस रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि हम सलेबस बेहतर करें प्राइमरी लेवल पर भी सेकेंडरी लेवल के ऊपर और यूनिवर्सिटीज में भी हायर एजुकेशन में भी ताकि हमारे बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट हों और कुछ माशरे में तरक्की कर सकें तो इसके लिए जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और बार हाँ इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं वो बड़ी फ्रूटफुल हैं और इन ताला हम बहुत जल्द जो है इन तमाम हालात पे काबू पा लेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इन ताला इसके ऊपर लेजिसलेशन भी कर दी जाएगी जो हमारी जनरेशन थी उनको एटलीस्ट बिल्कुल ये पता नहीं था कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन होती क्या है और आपकी ज़िंदगी में जो आपके इश्यूज़ होते हैं जो आपके हारमोनल चेंजेस होते हैं जो आपके जो है चाइल्ड व्यूज़ हो रही होती है या जो वायलेंस हो रहा होता है उसको किस तरह से आप कैटर कर सकते हो कैसे आप अपना डिफेंस कर सकते हो कैसे आप अपने आप को उससे बचा सकते हो तो बेसिकली रहनुमा ने जो है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पे डिपेंड पे जो है मबनी जो है बहुत सारी ऐसी सेमिनार्स कराए ऐसी ट्रेनिंग्स करवाई कि जिनके ज़रिए हम पार्लियामेंटेरियंस को ये पता चला कि किस तरह हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको किस तरह हम एजुकेट कर सकते हैं और किस तरह हम उनको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो कोशिश की गई है कि तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो नमा भी हैं वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं वो प्रोविंशल लेवल के नेशनल लेवल के आ, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो हैं हमारे ब्यूरोसी के लोग हैं सबको इन्वॉल्व किया जाए और इस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर एक डिबेट की जाए और उस डिबेट में देखा जाए कि हमारे माशरे के मुताबिक लाइफ स्किल्स बेस एजुकेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है और किस तरीके से इसको आगे फर्दर लेजिसलेशन के थ्रू मेन स्ट्रीम करिकुलम का हिस्सा बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए हमें इस समर की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में आगाही फ्राहम करें उन्हें बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है अगर कोई अनजान आदमी उनके पास आने की उन्हें छूने के छूने की कोशिश करता है तो वो बुलंद आवाज़ में उनको ना कह सकें और किसी अपने के पास जाएँ जहाँ वो खुद को महफूज महसूस कर सकें तशद से बचाओ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का एक कम्पोनेंट है 
लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इस तरह के बहुत से कंपोनेंट्स पे काम कर रही है इसलिए हमें चाहिए कि हम इन कंपोनेंट्स को पाकिस्तान की करिकुलम मेन स्ट्रीमिंग का एक हिस्सा बनाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हदायत के मुताबिक यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज नौजवानों की तबी जरूरियात को इनके माशरती तनाजर के मुताबिक मुनफाना काबिल रसाई काबिल कबूल मौजू और मुसर बनाती है जिंदगी में एक नौजवान को इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग और इस तरह की बहुत सारी महारतें जिसकी ज़रूरत होती है हमारे यहाँ नौजवानों तक मैसर नहीं है आप एक सादा सी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि ज़िंदगी में एक आम सा मरहला जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं हमारे नौजवानों को इसका सिलसिला बिल्कुल नहीं पता अब जब नौजवान कम्युनिकेशन नहीं जानते तो ना तो वो अपने तमाम तर तसर तमाम तर फीलिंग्स को लोगों को कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही उसका कोई पैराफ्रेम हमारे पास मौजूद है जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे मसाइल जो कि नौजवान फेस तो कर रहे होते हैं महसूस तो कर रहे होते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते अब इसकी ज़रूरत यह है हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को कम्युनिकेशन और इस तरह की सारी वो स्किल जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं सिखाई जाए ताकि वो तमाम तर मसाइल जो बाद में किसी भी बड़े हादसे की शक्ल में हमारे सामने आते हैं और जिसमें हेल्दी ग्रोथ भी शामिल है हमें सिखाए जाएं ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी हमारे तमाम तर नौजवानों की महफूज हो सके तमाम प्रवेंस जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम में यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज को शामिल करें और इसके रिलेटेड पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जाएं ताकि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज के लिए हस्पतालों में जाएँ ना कि कोक्स के पास या नीम हकीमों के पास वो जाएँ और जो कि हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क की यूथ के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में जहाँ पर नौजवान पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट करती है तो इसमें अगर हम डेटा को देखें हेल्थ से रिलेटेड तो वो डेटा बड़ा परेशान कुन है क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो हेल्थ की सर्विसेज लेने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर आपके एम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे बल्कि वो हकीमों और अतियों के पास जा रहे हैं सिर्फ एक वजह से कि हकीम और अतई उनको जज नहीं कर रहे और आपको जो डॉक्टर है उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए किस तरीके से नॉन जजमेंटल रहते हुए उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हुए उनको सर्विसेज पहुंचा सकता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूथ को जो उनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं या उनकी मैरिड लाइफ के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके लिए उनको कोई ऐसी जगह मिले या उनको ऐसी सर्विसज मिलें जहाँ वो बहुत आसानी से और बहुत तसली के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करके रिलैक्स फील करके उन जगहों पर पहुंचे और वहां से वो सर्विसेज लें और सिंध गवर्नमेंट भी इस पर कुछ काम कर रही है बट हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर बाकी सूबे भी इस पर काम करेंगे और जहां ऑलरेडी काम हो रहा है तो हमारी हुकूमत इस पर और ज़्यादा और ज़्यादा फोकस करने वाली है इस पर और उसको और ज़्यादा इस पर फोकस करना भी चाहिए अच्छे और बच्चियाँ जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं और उनके अंदर हारमोनल्स चेंजेस आ रही होती हैं उनको पता नहीं होता और वो दहियों के पास हकीमों के पास जा रहे होते हैं पूछ रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके ऊपर काम हो जिस तरह रहनमावरे कर रहे हैं कि वो बच्चों को बच्चियों को जब वो हॉस्पिटल में आए तो एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए वहाँ पे उनको गाइडलाइन देनी चाहिए उनको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए सर्वे के मुताबिक जो हमारे जितने भी नौजवान हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय अतियों के पास जाते हैं और वहाँ से उनको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है कि बजाय इसके कि वो सेहतमंद माशरे में वापस आ सके सेहतमंद हो के वो एक और बीमारियां बढ़ा के वहाँ वापस आ जाते हैं और फिर जब उनकी बीमारी बढ़ती है तो वो फिर उन्हीं डॉक्टरों के पास उन्हें अल्टीमेटली जाना पड़ता है जो कि पहले जिनके पास वो नहीं गए थे नौजवानों के लिए हम फ्रेंडली माहौल बनाएं कि ये नौजवान के अतियों के पास जाने के बजाय सीधे हॉस्पिटल्स में आएँ और अपने मसाइल बयान करें यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए अगर किसी बच्चे को जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंस्टेड ऑफ वो मंगाली बाबे के पास जाए या वो सड़कों पे करे या अपने दोस्तों से बात करे वो इट्स बेटर कि वो हॉस्पिटल जाए जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी और इनके लोग उन्हें इनके आगे से जो बच्चे हैं यूथ की लड़कियाँ हैं लड़के हैं वो जाके हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि आजकल आपको पता है कि जो सेक्शुअल एब्यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा हमारे अगर बच्चों को ऑलरेडी पता होता है तो इन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं रहनमा तो इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है लेकिन एज ए पार्लिमेंटेरियन हम सबको काम करना है इसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर हमें इसके ऊपर लेजिसलेशन करवानी है कि ये हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा बन जाए जिन सूबों में इस पर फोकस नहीं हुआ 
जैसे बलोचिस्तान है या के पी के में कुछ कम हुआ है इस पर काम तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी और उनसे ये कहूँगी कि वो भी इस पर अपना काम फास्ट करें इसलिए कि ये इस वक्त हमारी यूथ की नीड है हमारी कौम की ज़रूरत है ये तो इसमें सेंसिटाइज करने से शुरू होकर उनको सर्विसज प्रोवाइड करने तक और फिर सर्विसज के बाद अगर उनको प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उनके हल उनको बताने तक ये सारा उसमें शामिल है पाकिस्तान जहां नौजवानों की तादाद नस्बता ज्यादा है लिहाजा यहां यूथ पॉलिसीज की तश्ल और इनका इतलाक भी लाजुम और मलजूम है किसी भी मुल्क में नौजवानों की डायरेक्शन तय करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है जो सिम्प तय करने वाला डॉक्यूमेंट होता है वो यूथ पॉलिसी होती है वो नेशनल लेवल पर बने या प्रोविशल लेवल पर पाकिस्तान में प्रोविंशल प्रोविंस जो हैं वो यूथ पॉलिसीज़ को देखते हैं और हमारे यहाँ यूथ पॉलिसीज़ का जो सिनेरियो है वो कुछ ये है कि पंजाब में 2012 में यूथ पॉलिसी आई थी और उसके बाद अब 2020 आने को है इतने साल गुजरने के बावजूद भी हम नई जो अपडेट्स आई हैं पिछले कुछ अर्से में एडवांसमेंट्स हुई हैं उन सारों को जहन में रखते हुए अपनी पॉलिसी को अपडेट नहीं कर पाए और दो की मे भी काफ़ी हद तक इरेलीवेंट पॉलिसी को आज भी हमने एक्टिव रखा हुआ है है उसको अपडेट करने की की जरूरत अगर हम केपी के और सिंह की बात करें तो वहाँ की पॉलिसीज मौजूद हैं और इनके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स जो कि यूथ की नीड्स को ओपनली डिस्कस करते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं लेकिन अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो यहाँ की पॉलिसी का ड्राफ्ट मौजूद है जो कि अभी तक एक्टिवली अपडेट नहीं हुआ हुआ और ना ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तो अगर हम अगर हम ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस करें तो पंजाब के पास पॉलिसी जो है वो मौजूद है लेकिन उसको अपडेट होने की ज़रूरत है सिंध और के की बात करें तो इनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो इनके पास पॉलिसीज़ मौजूद ही नहीं है यानी कि एक्टिवली मौजूद नहीं है ड्राफ्ट में पड़ी हुई है और अगर हम इस सीनैरियो को देखें तो एज़ यूथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बलूचिस्तान की यूथ है वो बगैर पॉलिसीज़ के बगैर एक लीनेज या ट्रैक के जी रही है यानी कि उनके पास कोई सर्विसेज नहीं है अवेल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अवेल करने के लिए और ना ही उनको पता है कि हमने किसको अप्रोच करना है इन द आर ऑफ नीड इंस्टेड ऑफ टू अप्रोच क्वैक्स और जिस तरह मैम ने महसूस किया है कि बलोचिस्तान में तो पॉलिसी है ही सिरे से नहीं वहाँ पर नए सिरे से पॉलिसी बनाकर वहाँ के यूथ को वेल well अवेयर किया जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए अपने सूबे की तरफ से बेहतर नुमाइंदगी कर सके और सिंध और पख्तूरखा में जो यूथ की पॉलिसी बनाई गई है उस पर अमल दरामद करने की बड़ी ज़रूरत है उसको एक्सपीडाइट किया जाए मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है कि जिस वक्त जो है फर्स्ट टाइम रहनुमा के साथ हमारी ये जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई सेशन स्टार्ट हुआ तो उस सेशन में हमने जो है बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा कि जिनके बारे में हमें रहनुमा की तरफ से ये जो है हमें बताया गया था कि इनको जो है बाकायदा ट्रेन किया गया है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर और इनको ट्रेन करने के बाद इनको डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशनस में इनको भेजा गया जहाँ पर जाकर इन्होंने जो है वो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो है तरबियत की उनको ट्रेन किया उनको बताया कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं किस तरह अपने इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जो यंग वमन प्रोग्राम है इसके अंदर रहनमा एफ पी अपने दीगर पार्टनर से साथ मिलकर कोशिश ये करता रहा है कि जितने भी प्रोवेंशल कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैं हमारे तमाम सूबों के अंदर उनके अंदर नौजवान दोस्त सेहत की खदमात को बाकायदा तौर पर ना सिर्फ शामिल किया जाए बल्कि उनके लिए बजट भी मुख्त किया जाए ताकि वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर जो है जारी रहें उसके साथ साथ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो पाए उनको सिखाया जाए उनके निसाब में शामिल किया जाए कि इतनी बड़ी नौजवान पॉपुलेशन को डील करते हुए उन्होंने किन बातों का ख्याल रखना है क्या क्या स्टेप्स लेंगे अपनी सर्विस के दौरान में तो उनकी सर्विस जो है वो यूथ फ्रेंडली हो जाएगी इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपका नौजवान जिस सर्विस को लेने के लिए आपके पास नहीं आ रहा अताई के पास जा रहा है उस सर्विस बिल आखिर उस उसको अताई के पास जाकर ख़राब होने के बाद वापस आकर आपसे ही लेनी है जिस पर ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी ज़्यादा इंगेज रहेगा अगर हम स्टार्ट में ही उसको यूथ फ्रेंडली सर्विस देते हैं तो वो आ, आपके मेन स्ट्रीम सर्विस डिलीवरी सिस्टम से सर्विस लेता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बहुत कम रिसोर्स के साथ ठीक हो जाता है पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ इन प्रोग्रामों और इकदाम के जरिए खुशहाली और आसूदगी के एक नए दौर का आगाज मुमकिन बनाया जा सकता है
رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے کوشاں